ഹായ് ഡിയർ കേഴ്സ് ഹവ് ആർ യു ഓൾ ഹാപ്പി അല്ലേ എല്ലാവരും ഇപ്പം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ നന്നായി ആഘോഷിച്ചു അതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായേ ന്യൂ ഇയർ അല്ലേ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആഘോഷിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് പഠിക്കണം അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഏ അപ്പം വെക്കേഷനൊക്കെ എല്ലാവരും നന്നായി ആഘോഷിച്ചു എന്ന് ടീച്ചർ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മാത്സ് അല്ലേ മാത്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ ലെസൺ ടു ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സിക്സ് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സിക്സിലെ ഡിവിഷൻ എന്ന ലെസൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു അതിനെ ബേസ് അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ടീച്ചർ എക്സാമും നടത്തി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിക്കാത്ത കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ നിന്ന് ടീച്ചർക്ക് അത് ഒരുപാട് മനസ്സിലായി എത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ടീച്ചർ തന്നത് ഏ അപ്പോൾ അതുപോലും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചില്ല പക്ഷെ ആ ലെസൺ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടേബിൾ പഠിക്കാതിരിക്കരുത് നമുക്ക് ഈ ലെ ഈ ലെസൺ ഡിവിഷനിലും മെയിനായിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ടേബിളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ടേബിൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചോളൂ ടു മുതൽ നയൻ വരെ എല്ലാവരും ടേബിള് നന്നായി ചൊല്ലി ചൊല്ലി പഠിക്കുക എഴുതി എഴുതി പഠിക്കുക അത് പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കൊരു ബോക്സൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഡിവിഷൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഡിവിഷൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അതിന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഹരണം എന്നാണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിവിഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഏ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പല കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ഈ ഒരു പേജ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവിഷൻ എന്താന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഏ ഷെയറിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ വി ഡിവൈഡഡ് ഒബ്ജെക്ട് വി ഷെയർ ദം ഈക്വലി ഏ ഒരുപോലെ ഏ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ ഈസ് ഷെയറിംഗ് ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിങ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് ഓർ ഒബ്ജെക്ട് ഈക്വലി ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ ഏ ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡിവിഷന് വേറൊരു മീനിങ്ങും കൂടി ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ ഡിവിഷൻ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് മൈനസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ ഹിയർ യെസ് ലെസൺ ടു ഡിവിഷൻ അല്ലേ ഡിവിഷൻ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത് ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് അല്ലേ ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഹൗ മെനി ആപ്പിൾസ് ഹിയർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ ആപ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ടീച്ചർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ എത്രയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ഒരുപോലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫോർ ആപ്പിൾസ് കൊടുത്ത് അടുത്ത കുട്ടിക്ക് ടു ആപ്പിൾസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ടീച്ചർക്കും ടീച്ചർമാർക്ക് കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആർക്കും കൂടുതൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കണം ഈ ഇത്ര ആപ്പിൾസിൽ നിന്ന് ടു ആപ്പിൾസ് വെച്ച് ഇവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ പറ്റുമോ ശരിയാവുമോ ടു ഫോർ സിക്സ് അല്ലേ ആവുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ ത്രീ ആപ്പിൾസ് അവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റില്ല എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപോലെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഏ ഇപ്പം ത്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലേ ത്രീ ആപ്പിൾസ് ഈ കുട്ടിക്ക് ത്രീ ആപ്പിൾസ് നെക്സ
അതിനെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൗ മെനി ആപ്പിൾസ് ഹിയർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവിഷന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ പ്ലസിന്റെ സിമ്പിൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലസ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൈനസ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഇൻറ്റു ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ സിമ്പിൾ ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് എന്ന ചിഹ്നം സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻറ്റു ഇതൊന്നും മറക്കരുത് ഇനി വേറൊരു സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിവിഷൻ നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര എത്ര കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ത്രീ ആൻസർ ഈസ് ആൻസർ ഈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ത്രീ തന്നെ എത്ര എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ത്രീ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടെ അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് എന്ന് ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതെന്താന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ വേറെ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം Yes. Let us divide it 15 by 5. There were 15 tomatoes and every day 5 tomatoes were used for cooking. What do you think? It is 15 tomatoes. That is why we are using the plate. Then we are using the plate. Then we are using the plate. We are using the plate. We are using 5. ഏ ഇവിടെ ഫൈവ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫൈവ് ടൊമാറ്റോസ് വേർ യൂസ്ഡ് അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എത്ര ടൊമാറ്റോ ആണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷനാ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സബ്ട്രാക്ഷനാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് സബ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ടെൻ ഇവിടെ ടെൻ ആയില്ലേ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടെൻ ആയി നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്താ പറയുക സെക്കൻഡ് ഡേ ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ ഫൈവ് മോർ ടൊമാറ്റോസ് വേർ യൂസ്ഡ് അപ്പൊ ആ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ടെന്നിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫൈവ് ടൊമാറ്റോസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ ഫൈവ് ടൊമാറ്റോസ് വീണ്ടും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തു ഇപ്പൊ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടെന്നിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പോയി ആൻസർ എത്രയാ ഫൈവ് അപ്പൊ ഓൺ ദ തേർഡ് ഡേ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഫൈവ് മോർ ടൊമാറ്റോസ് വേർ യൂസ്ഡ് അപ്പൊ അഞ്ച് ടൊമാറ്റോസും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫൈവിൽ നിന്ന് ആ ഫൈവും പോയാൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും സീറോ അപ്പൊ അത്ര വരെയാണ് ആ സീറോ കിട്ടുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാ ടൊമാറ്റോസും കൂടി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അത് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടെന് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഡേ അതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടി വീണ്ടും തേർഡ് ഡേ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി സീറോ കിട്ടി ഇതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ചെയ്ത് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ സീറോ കിട്ടിയില്ല ഈ സീറോ കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് അല്ലേ വൺ ഡേ ടു സെക്കൻഡ് ഡേ തേർഡ് ഡേ അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് ഫൈവ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഏർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നൗ ദർ ആർ നോ ടൊമാറ്റോസ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ വേറെ വല്ല ടൊമാറ്റോസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് അബ്ട്രാക്റ്റഡ് ത്രീ ടൈംസ് ഫ്രം ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ ദർ ആർ ത്രീ ഫൈവ് സീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നില് എത്ര ഫൈവ്സ് ഉണ്ട്
ഏ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നമ്പർ ആ നമ്പറിന് എന്ത് പറയും ഡിവൈസർ ഡിവൈസർ എന്ന് പറയും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറിന് എന്താ പറയാ കോഷ്യൻറ് കോഷ്യൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവിഡൻറ് ഡിവിസർ കോഷ്യൻറ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതി സ്പെല്ലിങ് പഠിക്കുക ഇനി ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഇത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതി എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഏഹ് ഈ നമ്പർ ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ മാത്രമല്ല ഈ സ്ഥാനത്ത് ഏത് നമ്പർ വന്നാലും അതായിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഏത് നമ്പർ ആണോ വരുന്നത് അത് ഡിവിസർ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുമല്ലോ ആ ആൻസറിനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ ടീച്ചർ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ എക്സ് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കും ടീച്ചർ ഇതിലെ ഏത് നമ്പറെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് എന്താന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈസർ എന്ന് പറയാൻ അറിയണം അപ്പോൾ ത്രീ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ഥാനത്ത് വേറെ നമ്പേഴ്സും വരാം അപ്പോൾ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് കോഷ്യൻ എന്ന് പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം കിട്ടിയ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഹിയർ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡിവിഡൻ ഫൈവ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡിവൈസർ ആൻഡ് ത്രീ ഈസ് കോൾഡ് ദ കോഷ്യൻ അത് തന്നെ അല്ലപ്പോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത് ഡിവിഷൻ ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ ഈ ഡിവിഷൻ നമ്പർ ലൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഷോ ഡിവിഷൻ ബൈ റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓൺ എ നമ്പർ ലൈൻ അപ്പൊ റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ലെറ്റ് എസ് ഡിവൈഡ് ട്വന്റി ബൈ ഫൈവ്സ് അപ്പൊ ട്വന്റിയിൽ എത്ര ഫൈവ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ട്വന്റി അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പെൻസിൽ എല്ലാവരും ട്വന്റിയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പെൻസിൽ എല്ലാവരും എവിടെ വെക്കേണ്ടത് ട്വന്റിയിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ട്വന്റിയിൽ നിന്നോ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബാക്ക്വേഡ് ബാക്കിലോട്ടാണ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വിച്ച് ഈസ് അവർ ഡിവിഡൻ ആൻഡ് ജമ്പ് ബാക്ക്വേർഡ്സ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് എത്ര സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യണം ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ടിൽ യു റീച്ച് സീറോ സീറോ എത്തണ വരെ എന്ത് ചെയ്യണം ജമ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ട്വന്റിയിൽ എല്ലാവരും പെൻസിൽ വെക്കൂ അതിനുശേഷം ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇപ്പൊ ട്വന്റിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ട്വന്റിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ബാക്കിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ എത്തും ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് വീണ്ടും ബാക്കിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ എത്തും ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ടെന്ന് അപ്പൊ ടെന്നിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ചെയ്താലോ ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താലോ ഫൈവ് അതായത് ട്വന്റിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടെൻ ടെന്നിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോഴോ സീറോ കണ്ടോ അപ്പൊ സീറോയിൽ എത്തിയത് യു ഹാവ് കൗണ്ടഡ് ബാക്ക്വേർഡ്സ് ഫോർ ടൈംസ് എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്കിത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഫോർ ടൈംസ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ട്വന്റിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ ടൈംസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു യെസ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ നമ്പർ വൺ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹോംവർക്ക് ആണ് ഈ സ്പേസിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ലെസന്റെ പേരെഴുതി നമ്പർ വൺ എന്നിട്ട് ഈ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് നോട്ട് ബുക്കിൽ നീറ്റായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം തികഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരികയാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഇതിന് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷനിലൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റിന് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്യാം ട്വന്റി എയ്റ്റ
നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഏ ഫോർട്ടീനിൽ നിന്ന് നോക്കിയേ ഫോർട്ടീൻ വീണ്ടും ഈ ഫോർട്ടീനിൽ നിന്ന് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും സെവൻ കിട്ടും അപ്പൊ വീണ്ടും ആ സെവനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഏത് നമ്പർ സെവൻ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻ തന്നെ സെവനിൽ നിന്ന് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പൊ സീറോ കിട്ടി സീറോ കിട്ടുന്ന വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ചുള്ള മൈനസ് ചെയ്യല് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എത്ര സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഫോർ ടൈംസ് നമുക്കിത് ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ നോക്കൂ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ഈ ഫോർ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോ അത് എണ്ണിയിട്ടാണ് ഫോർ കിട്ടിയത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്വന്റി എയ്റ്റിന് സെവൻ കൊണ്ട് ആദ്യം മൈനസ് ചെയ്യുക ആ കിട്ടിയ നമ്പറിനെ ആ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ആ നമ്പറിനെ വീണ്ടും സെവൻ വെച്ച് മൈനസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും ആ നമ്പറിന്റെ വീണ്ടും സെവൻ വെച്ച് മൈനസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സീറോ കിട്ടുന്ന വരെ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു എന്ന് എണ്ണി നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആ നമ്പറാണ് എന്ത് കോഷ്യന്റ് കോഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഫോർ കേട്ടോ ഏ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ടീച്ചർ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തരാം ബാക്കി നിങ്ങൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണേ നെക്സ്റ്റ് ബി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റില് എയ്റ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ആദ്യം മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർട്ടി കിട്ടും ആ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ എയ്റ്റ് തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ കിട്ടും തേർട്ടി ടു അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ആൻസർ കിട്ടി തേർട്ടി ടുവിനെ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യണം അതിന് നിങ്ങൾ സൈഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ കിട്ടിയ ആൻസർ എഴുതുക ആ ആൻസറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക ആ ആൻസറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്ന വരെ മൈനസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കിയ ആൻസർ കിട്ടും അതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ മെത്തേഡിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലവും കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കിക്കോളൂ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നമ്പർ ടു ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് എ ഹൗ മെനി ഫോർസ് ആർ ദർ ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ ഹൗ മെനി ഫോർസ് ആർ ദർ ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോറിൽ എത്ര ഫോർസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോറിന്റെ ടേബിൾ ചൊല്ല എന്നിട്ട് ട്വന്റി ഫോർ എവിടെയാണോ വരുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തുക അപ്പൊ ഏത് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെല്ലിയപ്പോഴാ ട്വന്റി ഫോർ കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഏ നമുക്ക് ഇതിൽ ആൻസർ അത്ര കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതാൻ നോക്കൂ അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ഫോറിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാ നോ ചോദിക്കണ്ട അപ്പൊ സിക്സ് ഫോർസ് ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഫോറിന്റെ ടേബിൾ ചൊല്ലു എല്ലാവരും ഫോറിന്റെ ടേബിൾ ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി ഫോർ എവിടെ എത്തുക അപ്പൊ സിക്സ് സിക്സ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ കിട്ടുക അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി എങ്ങനെ എഴുതി നോക്കൂ ടീച്ചർ ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇവിടെ നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ആൻസർ ഈസ് സിക്സ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇതും ചെയ്യാം ബി ഹൗ മെനി സെവൻസ് ആർ ദർ ഇൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പൊ സെവന്റെ ടേബിൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ സെവന്റെ ടേബിൾ എല്ലാവരും ചൊല്ലി നോക്കൂ തേർട്ടി ഫൈവ് എത്തുന്നവരെ ചൊല്ല അപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവിൽ എത്ര സെവൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര സെവൻസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സെവൻസ് അല്ലെ ഫൈവ് എത്തുമ്പോഴല്ലേ തേർട്ടി ഫൈവ് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഫൈവ് എഫ് ഐ വി എ ഫൈവ് സെവൻസ് ഇൻ ഫൈവ് സെവൻസ് ഇൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഈക്വ
ജമ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എയ്റ്റീനിൽ നിന്ന് നയൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീനിൽ നിന്ന് നയൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ നയൻ അല്ലേ എയ്റ്റീനിൽ നിന്ന് നയൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ നയൻ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ നയനിൽ നിന്ന് നയൻ മൈനസ് ചെയ്താലോ നയനിൽ നിന്ന് നയൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ സീറോ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ സീറോയിലേക്ക് എത്തിയത് ഏ അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്തു ടു ടൈംസ് അല്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം ജമ്പ് ചെയ്തു ടു ടൈംസ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ജമ്പ് ചെയ്തത് ഇത് വൺ ഇത് ടു ബാക്കിലോട്ടാണ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആൻസറും ടു തന്നെയാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏത് നമ്പറിൽ പെൻസിൽ വെക്കണം ട്വൻറ്റിയിൽ പെൻസിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏ ട്വൻറ്റിയിൽ ടു വെച്ചിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റിയിൽ ടു വെച്ചിട്ട് ജമ്പ് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജമ്പ് ചെയ്ത് ടു നമ്പേഴ്സ് ബാക്കിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്ത് ജമ്പ് ചെയ്ത് ജമ്പ് ചെയ്ത് സീറോ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെണ്ണി നോക്കുക അപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എത്ര പ്രാവശ്യം ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി അറിയും ടെൻ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ടീച്ചർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പൊ ടു വെച്ചിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യണേ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തരാം ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റീനിലെത്തും എയ്റ്റീനിൽ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റീനിലെത്തും ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അടുത്തതും അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ഇത്രയാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ടെൻഷൻ ആവണ്ട നിങ്ങൾ ടേബിൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറേയേറെ ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണത് ഡിവിഷൻ ചെറിയ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ എല്ലാവരും പഠിക്കുക നീറ്റായി ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക നല്ല കുട്ടികളായി സ്കൂളിൽ വരാൻ പറ്റാവുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ വരിക ഇതെല്ലാം ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്